ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Kita bisa pastikan bahwa Anies mungkin akan dibatalkan karena PKS menerima undangan lebih tinggi. Akan ada semacam ucapan selamat tinggal pada PKS di Jakarta karena nilainya hilang. Nah ini permulaan yang buruk kalau kita mau mulai memikirkan 2029 nanti itu. Problem yang ada di dalam PKS yaitu kehilangan pegangan etis, kehilangan pegangan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Akhirnya Pak Anies tidak bisa mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Di mana sepertinya Pak Anies ditinggalkan oleh partai PKS, Nasdem dan juga PKB. Yang selama ini tiga partai tersebut sudah mendeklarasikan bahwasanya untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Apalagi PKS ya teman-teman semua yang selama ini menjadi oposisi. Dan juga kemarin di Pilpres beliau mendukung sekali Pak Anies Baswedan sehingga PKS mendapatkan banyak kursi. Tapi nyatanya hari ini justru sepertinya PKS akan mengkhianati Pak Anies Baswedan. Apakah ini bisa disebut dengan pengkhianatan? Ketika nanti PKS meninggalkan Pak Anies Baswedan maka rakyat akan meninggalkan PKS nanti di 2029. Itu hukuman untuk PKS. Tapi kita doakan saja teman-teman semua karena ini masih ada waktu ya berapa hari lagi ya sekitar dua minggu ya untuk menentukan apakah PKS akan kembali mengusung Pak Anies Baswedan dan Pak Anies bisa maju di Pilgub DKI atau sebaliknya. Setelah Kim Plus memberikan sesuatu kepada partai-partai ini sehingga PKB, Nasdem dan juga PKS merapat maka Pak Anies tidak mendapatkan perahu untuk maju di Pilgub DKI. Sayang sekali ya teman-teman semua karena kita tahu ya kemampuan dari Pak Anies Baswedan yang sudah teruji di mana kemarin ketika beliau menjabat sebagai gubernur DKI banyak sekali warga DKI yang tertolong karenanya. Oke teman-teman semua kali ini kita akan membahasnya ya karena banyak banget ini netizen yang mencoba untuk speak up mengungkap bahkan ada netizen pun yang sampai menangis membicarakan soal Pak Anies Baswedan hingga Bung Rocky Gerung menyentil soal PKS. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Kalau saya ke Jakarta, saya akan mencintai Jakarta dengan seisinya. Termasuk Bejek, termasuk Sija, termasuk apa. Itu mah rumus apa ya, tata kerama dari orang baru masuk sebuah rumah kan? Nah, kira-kira begitu. Nah ini nih menjadi pertanyaan juga nih Kenapa Ridwan Kamil benar-benar Pak Anies Baswedan Yang jelas orang Jakarta Yang tentunya mengerti Jakarta Dan mencintai Jakarta sepenuh hati Tapi kalau Pak Ridwan Kamil Apakah akan jadi The Jack Mania hmm, Ini pertanyaan besar Kita lanjut lagi guys Yang hari ini ketika memang PKS memang lepas Sudah selesai Artinya kita Barang ini berlian banget ini ya ini nggak bisa pegang, ya nggak bisa mencat, nggak bisa dimajukan lagi. Ini sungguh kita. Saya cuma berharap sama teman-teman PKS. Ini masih punya waktu, ya. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 kan? Iya. Masih punya waktu. Dua minggu lagi. 17 ya. hari. 17 hari ya. Dua minggu lagi. Ya. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS, ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya, ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan Saya bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Aman ya, kekurangan waktu untuk mencari dukungan PKS membuka peluang untuk mendukung Ridwan Kamil Aduh, aduh politik, politik dinamis banget Kemarin padahal udah pada PD tuh, pengen deklarasi Eh sekarang ujung-ujungnya malah klarifikasi Padahal singkatan namanya udah keren Anies Sohibul Iman disingkat jadi aman Ternyata dukungannya nggak aman Aduh, ini buat para pendukung yang sabar aja nggak usah kecewa, kecewa kok sama politik Namanya politik itu dinamis, nggak ada yang namanya musuh abadi tapi ini ramalan gua bersama komisi.co dicatat baik-baik. 
Pak Anies akan mundur dari pencalonan, PKS akan bergabung bersama Kim menjadi Kim Plus, dan Pak Anies akan mendukung Pak Prabowo. Catat baik-baik. Ya tapi kan namanya ramalan bisa benar, bisa salah. Yang pasti cuma satu, PKS juga butuh kursi. Wrrr! Udah sih, nggak usah nyalon lagi lah. Udah kalah ya udah. Gue tuh capek gara-gara ini orang nyapres. Kalah lagi. Sekarang di video gue selalu ada aja yang komen anak abah. Dikit-dikit anak abah. Belum pernah sekalipun di video gue bahas Anies Baswedan. Apalagi muji-muji gitu. Tetep aja dibilang anak abah. Apa sih korelasinya? Coba. Ntar kalah lagi tambah gacor lagi komentar anak abah ini. Kritik Jokowi sama dengan anak abah. Goblok. Selamat pagi warga Jakarta, selamat pagi Pak Anies. Nah kita dengar-dengar nih, pilkada nanti akan terjadi pasangan calon yang beraninya melawan kota kosong. Terus Pak Anisnya uh, tidak jadi nih didukung oleh uh, partai lainnya. Nah, saran saya sih warga Jakarta butuh aja uh, tim pemenangan kota kosong. Terus eh, Pak Anies jadi ketua tim penangannya Pasti tuh yakin akan menang kota kosong Melawan yang beraninya melawan kota kosong Ya, warga Jakarta ayo butuh tim pemenangan kota kosong Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang sukses di Pilpres 2024 kini kembali bersiap untuk pilkada teman-teman. Tapi kali ini mereka hadir dengan format baru yaitu KIM Plus. Apa sih KIM Plus itu? Ya, Ketua Harian Partai Gerindra, Pak Sufmi Dasko Ahmad juga mengungkapkan bahwa KIM Plus akan menggandeng lebih banyak partai politik menyasar tiga provinsi kunci, Jakarta, Jabar, dan Jawa Tengah. Kekuatan besar ini bakal jadi penantang serius di pilkada, siapapun lawannya. Dinamika politik yang berkembang membuat Kim Plus jadi lebih fleksibel dan siap bekerja sama dengan partai-partai lain untuk memastikan kemenangan teman-teman. Wow, ya salah satu nama besar yang sudah dikantongi Kim Plus adalah kalian tahu siapa? Yaitu Paridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat yang akan maju di pilkada DKI Jakarta. Bisakah Kang Emil ini menaklukkan Pak Anies Baswedan? Kabarnya sih Pak Anies ini bakal diskakmat atau Paridwan Kamil siap-siap akan melawan kota kosong. Karena adanya strategi Kim Plus ini Dan terakhir, apakah Kim Plus ini dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan di Jakarta? Nah, jadi gimana nih menurut kalian teman-teman? Apakah Kim Plus ini bakal jadi penentu pilkada 2024? Share pendapat, drop komen deh PKS meninggalkan posisi moralnya Untuk mulai masuk pada sistem pemujaan pada materi Yang sebetulnya bukan ideologi dari PKS kan PKS kan itu bagian untuk didirikan untuk merawat intelektualitas, rohani, integritas karena PKS akan dianggap sebagai partai yang sekedar menginginkan tukar tambah kecil-kecilan di situ dan uh, kita bisa pastikan bahwa Anies mungkin akan dibatalkan karena PKS menerima undangan lebih tinggi uh, tukar tambahnya dengan uh, koalisi Indonesia Kim, koalisi Indonesia Maju plus tapi sekali lagi kehidupan seperti kita harus kita hitung berdasarkan nilai dan uh, itu udah hilang jadi akan ada semacam ucapan selamat tinggal pada PKS di Jakarta karena nilainya hilang nah ini permulaan yang buruk kalau kita mau mulai memikirkan 2029 nanti itu tapi oke okay, kita cuma bisa komentar itu sebagai orang yang kenal PKS dan mengamati dari dekat tentu kita tidak atau FNN atau saya tidak mungkin uh, menutupi uh, problem yang ada di dalam PKS itu kehilangan pegangan etis, kehilangan pegangan moral. Beuh, dalam sekali ya kata-kata Bung Rocky Gerung ya. PKS kehilangan pegangan etis dan pegangan moral. Kalau sampai PKS benar-benar gabung dengan Kim, tentu ini rendahan banget ya. PKS melupakan ideologinya. PKS lebih mementingkan politik elektoralnya. Karena momen ini akan diingat sampai akhir nanti oleh rakyat Indonesia di mana rakyat Indonesia akan menjadi ilfil dengan PKS dan tidak akan pernah memilih lagi PKS makanya ini salah satu momen di mana PKS harus menunjukkan integritasnya sebagai partai yang selama ini menjadi oposisi yang selama ini tegas dan juga berwibawa ya mudah-mudahanlah Woi brother Woi rakyat kalian dengar kita lihat ya bahwa hak-hak kita hak-hak rakyat untuk memilih pada hari ini kita sedang dikebiri ya sedang dimatikan 
Bagaimana orang-orang yang berduit itu Orang-orang yang memiliki kekuasaan itu Orang-orang yang memiliki kewenangan itu Ya Mengatur kita hanya dalam satu pilihan Yakni kompromi-kompromi mereka Lalu di mana peran rakyat saat ini? Lalu di mana peran serta rakyat untuk menentukan? Kita hanya dihadapkan oleh kepentingan-kepentingan Ya Mereka Maka dengan itu teman-teman Saya mengajak kepada semua teman-teman Ayo Kita bergerak Atau kita tenggelam Atau kita memang benar-benar terseret arus Kemampuan oleh-oleh mereka Kepentingan-kepentingan mereka Ya Mereka tidak peduli Ya Bahwa Bagaimana kita memilih mereka kemarin Ya Suara-suara kita Kalian anggap apa Apakah kalian meminta pertimbangan kepada masyarakat Ayo teman-teman Yang memiliki kesadaran dan akal sehat Ini bukan soal nama Ini bukan soal siapa-siapa Ini soal kedaulatan kita sebagai rakyat Gunakan jempol kalian ya, Gunakan akal kalian Bahkan gunakan tenaga kalian Kita semua Untuk bergerak melawan ini semua Mereka Gini ya, kota kosong itu adalah fenomena di dalam sebuah wilayah hanya ada satu pasangan calon bupati, wali kota, atau gubernur. Tapi, satu pasangan calon ini, elektabilitasnya itu tinggi banget. 50%, 60%, 70%, baru ada kota kosong. Kenapa? Karena nggak ada yang berani lawan di orang. Nggak ada yang berani lawan di pasangan. Nah, sekarang fenomenanya ada tok. Elektabilitas tingkat keterpilihannya cuma 3%, 5%, 18%, 20% Mau dilawanin sama kota kosong Caranya gimana? Yang dibeli-beli di semua partai Sehingga tidak ada yang bisa lawan dia Karena dia nggak dapet kendaraan partai politik Kalau 3% dilawanin sama kota kosong Kemana suara-suara lainnya? Masih cuma 3%, 20% lawannya kota kosong? Mikir, ya nggak? Ya gak, ya gak? Jika Kota Kosong menang atau Ridwan Kamil kalah di Pilgub Jakarta nanti, maka gubernurnya diangkat oleh Presiden Prabowo sebagai PJ atau Pejabat Gubernur sambil menunggu pemilu serentak berikutnya lagi atau paling lambat tahun 2029 nanti. Lalu, siapa kira-kira yang akan diangkat oleh Prabowo sebagai PJ Gubernur Jakarta? Sudah pasti orang-orang dari KIM Plus tidak mungkin dari lawan politik ini. Bisa jadi Kaisan atau ponakan Prabowo seperti Budi Jiwandono atau Rahayu Saraswati. Ini artinya Kaisang akan jadi PJ Gubernur Jakarta selama lima tahun tanpa melewati proses pemilihan umum. Jadi meskipun skenario kota kosong atau calon boneka KIM Plus ini gagal, tetap saja ujung-ujungnya akan menguntungkan KIM Plus juga karena PJ Gubernur diangkat oleh Prabowo yang pastinya dari lingkaran KIM Plus. Wah kalau kayak gini ceritanya mah maju kena mundur kena nih ya. Rakyat sebagai rakyat bingung nih. Pengen memilih tapi tidak bisa memilih Karena yang mau dipilih nggak bisa masuk Karena adanya Kim plus partai-partai diborong semua Waduh, waduh, waduh Semakin buruk saja ya demokrasi ini Tapi memang benar sih banyak yang mengatakan Pak Anies itu karena tidak punya partai Harusnya Pak Anies ikut atau masuk ke partai Atau buat partai sendiri Itu mungkin lebih jos lagi ya Kenapa Anies Baswedan bisa kecil kemungkinannya untuk nyalon di DKI Jakarta? Ini kronologinya gue bikin singkat. Jadi save video ini dan tonton sampai akhir. Poin pertama, awalnya Anies Baswedan itu jalannya mulus dan didukung sama partai pemenang di Jakarta yaitu PKS. Poin kedua, tanggal 25 Juni akhirnya PKS mengumumkan pasangan Anies Baswedan yaitu dengan Sohibul Iman yang dinamakan pasangan aman. Nah, nama ini nggak ujuk-ujuk muncul. Ini udah dikomunikasikan sama Nasdem. Bahkan ini usulan dari Surya Paloh, udah dari PKS aja Sohibul Iman. Nanti ayo nyusul dukung. Poin ketiga, akhirnya benar Nasdem itu mendukung, tapi dukungannya hanya untuk Anies Baswedan, calon gubernur, calon wakil gubernurnya nggak disebut siapa, tapi intinya jangan dari Nasdem. Harusnya untuk Anies Baswedan nggak usah bingung-bingung milih siapa ya, karena Nasdem bilang jangan dari dia, ya berarti dari PKS. Kan sama-sama dukung nih, dukung Anies. Ya udah sikat aja Sohibul Iman biar cepet nih. Tapi sayangnya Anies Baswedan nggak ada pembicaraan apapun tentang Sohibul Iman ini. Poin keempat. Dah, akhirnya nggak ada tuh kelanjutan bagaimana pasangan aman ini. Terus kalau PKB gimana bang? Nah, PKB ini diajak terus sama PKS untuk ayo kita dukung Anies lagi yuk. Be, ayo dong. Nih, dukung Anies lagi nih. Gampang ini mah Jakarta, menang kita. Tapi sayangnya PKB diem aja, nggak ada respon. Ya, karena waktu itu Caimin juga lagi pergi haji. Poin kelima, sampai pada waktu itu harlah PKB tanggal 25 Juli. PKS ngodal lagi itu, PKS ngajak lagi. Lagi-lagi PKB nggak ada respon sama sekali. Bahkan terlihat petinggi-petinggi PKB itu nolak pasangan aman ini karena dibilang nggak ada komunikasi 
Tuh, oh, bawah batu lagi marah nih sini. Kira begitu ya, ya. Komunikasi dulu. Poin ke enam. Nah, makin ruwet kan. Ternyata bendahara umum Nasdem Syahroni tiba-tiba mengeluarkan statement bahwa Nasdem tarik dukungan dari Anies Baswedan. Nah lo, dah sisa PKS doang tuh. Tapi masalahnya nggak cukup buat ngusung Anies Baswedan. Dan karena Anies Baswedan ini pengantennya, dia perlu usaha untuk meyakinkan partai-partai lain untuk membuat koalisi. Ibarat kata PKS sudah nyiapin cateringnya nih, tinggal gedung, tinggal apa segala macam gitu loh. Poin ketujuh. Tapi sampai sekarang Anies Baswedan nggak ada komunikasi resmi sama PKS. Paling cuma waktu itu Presiden PKS ke rumah Anies Baswedan dalam rangka menjenguk Anies Baswedan yang sedang sakit pada waktu itu pulang dari luar negeri. Poin ke delapan. Akhirnya Anies Baswedan kayak berusaha mengajak PDIP gitu kan, yang nggak masuk koalisi Indonesia Maju plus dia bahas kedekatan dengan Ahok segala macam. Tapi saya kenapa Pak Ahok balas dengan sikap yang dingin? Udah kayak drama banget ya Cinta bertepuk sebelah tangan tuh Poin ke 9 sampai 10 Hingga Deddy Mulyadi akhirnya resmi untuk jadi calon gubernur Jawa Barat Artinya Ridwan Kamil resmi nih pindah ke DKI Jakarta Yang diusung oleh Kim Koalisi Indonesia Maju Plus Terserah mau plus mau minus lah 10 Terakhir nih Intinya Anies Baswedan saat ini makin kecil kemungkinannya untuk bisa nyalon gubernur di DKI Jakarta. Karena PKS pun akhirnya diajak Koalisi Indonesia Maju untuk gabung ke situ. PKS kan partai pemenang di DKI Jakarta. Kim itu pengen banget PKS tuh join. Bahkan nggak nanggung-nanggung ditawarin posisi calon wakil gubernurnya dari PKS. Jadi gitu guys, kenapa kemungkinannya kecil banget Anies Baswedan untuk bisa nyalon di DKI Jakarta? Menurut lo kenapa tuh begitu? Ya emang sih, Anies Baswedan tuh nggak mau punya partai sih. Padahal dikasih karpet merah sama PKS, dikasihnya nasde, pengennya independen mulu. Apa jangan-jangan Anies terlalu ngerasa OP kali ya? Ya begitulah ya teman-teman semua yang terjadi ya. Sepertinya memang benar-benar Pak Ridwan Kamil akan melawan kota kosong. Kalau dilihat kasat mata saja itu sangat cemen sekali ya masa beraninya sama kota kosong sih. <laughs> Tapi memang iya loh elektabilitas Pak Anies Baswedan ini sangat tinggi sekali ya peminatnya masih uh, 50% ke atas. Jadi kalau memang dilawanin dengan Pak Ridwan Kamil apalagi Kaisang ya jelas kalah jauh ya kan. Tetap Pak Anies Baswedan akan maju menjadi gubernur DKI. Dan kita tahu ya sepak terjang Pak Anies Baswedan di mana beliau juga walaupun sudah pernah memimpin DKI tapi nyatanya hartanya juga masih sedikit gitu. Yang menandakan bahwasanya beliau tidak korupsi, tidak mau korupsi. Tentu hal ini membuat banyak e, para politikus yang terganggu lah intinya ya. Kita tahu semualah. Banyak sekali oknum-oknum yang korup Wah keren ini pokoknya <laughs> Ya pokoknya begitulah teman-teman semua Oke teman-teman semua kita tetap mendukung ya Pokoknya belum janur kuning hajar terus lah ya Gue rasa cukup ya Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini Jangan lupa juga untuk like subscribe channel ini Sekian dari gue berdagang Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh